ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தினை இந்தின் இழம்பிரை போலும் ஈற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே வணக்கம் நம்ம கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தை பத்தி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் இல்லையா அந்த வீடியோல ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக புதன் வந்து கண்ணீர்ல உச்சம் பெற்ற நிலையில நின்று மீனத்துல வந்து சுக்கரன் உச்சம் பெற்ற நிலையில நின்று அதை பார்த்துச்சுனாக்கா இந்த தோஷ நிவர்த்தி அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பேசியிருந்தேன் இத வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக சொன்னதை நம்ம மக்கள் நிறைய கமெண்ட்ல சொல்லியிருந்தாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் உச்சம் எல்லாம் வராது சுக்கரனும் புதனும் ஒரே டைம்ல உச்சமாக முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரியான இதெல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க அது வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொன்னதுதான இதை வரை இப்படித்தான் இருக்கணும் கிரக நிலை அப்படிங்கிறது இல்லை ஏன்னா சூரியன் புதன் சுக்கரன் மூணு முக்கூட்டு கிரகங்கள்னு சொல்லுவாங்க இது ஒன்று ஒன்று விலகி போகிறதுக்கான வாய்ப்பெல்லாம் இல்லை அது மூணு ராசிக்கு மேலே விலகாது அப்படிங்கல ஏழு ராசி விலகி போகிறதுங்கிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை இது ஒன்று இன்னொரு பெரிய அதிசயம் என்னென்னா எனக்கு அது நான் புரிஞ்சுட்டதை அதான் புரிஞ்சிட்டேன் அதாவது நம்ம வீடியோ பார்க்குற யாருமே ஜோசியம் தெரியாத ஆள் எல்லாம் கிடையாது எல்லாருக்கும் ஜோசியம் தெரியும் அதுவும் இன்னும் சொல்லணும்னா தெளிவாக தெரியும் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு நல்லா ஜோசியம் தெரிஞ்சவங்க தான் பார்க்குறாங்க அப்போது கிட்டத்தட்ட எப்படின்னாக்கா ஊசி செய்கிற இடத்துலையே ஊசி வைக்கிறதும் பாங்கல்ல கொல்லம் பெற்றல தான் போ ஊசி வைக்கிறதுன்னு வகல்ல அது மாதிரி நம்ம கொண்டு போகிற வீடியோவும் வந்து ஜோசியருக்கு மத்தியில் தான் போகுது மார்க்கெட்டுக்கு மத்தியில் தான் போகுது அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட்டு கூட இதில் நல்லாவே தெரியுது ஏன்னா எத்தனை பேர் ஜோசியத்தை வந்து ரொம்ப கிளியராக வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து இந்த கொடுத்த அந்த கமெண்ட் ஸ்ட்ரிப்லாம் தெரிஞ்சது எனவே அந்த அதாவது எந்த ஒரு சின்ன தவறு அப்படின்னாலும் உடனே அதை சுட்டி காட்டக்கூடிய அந்த தன்மை இருக்குல்ல இடிப்பாறை இல்லாத ஏமரா மன்னன் கெடுப்பாறிலானும் கெடும் தான் அதனால நீங்க கரெக்டா சொன்னீங்க உண்மை அதை ஒத்துக்கிறேன் அதுல வந்து புதனும் சுக்கரனும் நேர் எதிராக நிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது ஏழாம் இடம்ங்கிற அந்த பார்வையில நிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக சொன்ன விஷயம்தான் அது சரி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்து வந்து அதே கேந்திராதிபத்திய தோஷம் வீடியோல வந்து நண்பர் கமெண்ட் போட்டிருந்தாங்க கார்த்திக் ஏ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் போட்டிருந்தாரு வீனஸ் கான்ட் அக்செப்ட் மெர்குரியின் வர்கோ சயின்ஸார் அதாவது இது வீனஸும் மெர்குரியும் வந்து நேர் எதிராக நிற்காதுங்கிற அந்த பாயிண்ட் தான் அவர் சொல்லியிருந்தார் சம்டைம்ஸ் யுவர் வே ஆஃப் ப்ரிடிக்ஷன் நாட் குட் சார் நீ என்னத்தையா ஜோசியம் சொல்கிற அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தார் ஐ அப்ரிஷியேட் யுவர் நாலேஜ் லெவலில் என்னமோ படிச்சிருக்கா மாட்ட இந்த இருதே இனி அவர் போஸ்ட் வீடியோஸ் இப்போ அதாவது முன்னாடி போட்ட வீடியோ ரெஃபர் பண்ணுறாரு போஸ்ட் வீடியோஸ் யூ ராசி செட் கும்பா டைம்ஸ் குட் பட் மீ அண்ட் மை அண்ட் ஃபாதர் சேம் ராசி நத்திங் குட் ஹேப்பண்ட் இன் லைஃப் சார் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தீங்க நீ கும்பராசிக்கு நல்ல தயா இருக்குன்னு சொன்னேன் ஆனால் எனக்கும் கும்பராசி எங்கள் அப்பாவுக்கும் கும்பராசி ஆனால் அப்படி ஒன்றும் நல்லாலாம் இல்லை ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஸ்டில் சர்ச்சிங் ஃபார் குட் ஜாப் நோ மேரேஜ் சார் இப்போ வரைக்கும் வேலை தேடிட்டு உட்காந்துருக்கேன் நீ நான் நீ இந்த நல்ல நேரம் சொன்னேன் அப்புறம் இப்போ வரைக்கும் வேலை தேடிக்கிட்டு உட்காந்துருக்கேன் இன்னும் கல்யாணமும் மானவாடு இல்லை அப்படின்ற மாதிரியான பாயிண்ட்ல சொல்லியிருந்தார் அஃப்கோர்ஸ் அந்த ஜாதகத்தை கொடுத்துருந்தா கூட இன்னொரு ரீவெரிஃபிகேஷன் பண்ணி வந்திருக்கலாம் அதுவும் பண்ணலை ரெண்டாவது அநேகமாக அவர் வந்து ராசி பலன் சொன்னதை எடுத்துகிட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ராசி பலன்ங்கிறது மொத்தமாக நிறைய பேர்த்துக்கான அந்த ஒரு இதில் சொல்கிறது தானே தவிர வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக கார்த்திக் ஏ அவருக்கு மட்டுமே சொல்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயத்தில் சொல்கிறது இல்லை ஸோ அந்த வகையில் வந்து உங்களுக்கு பாசிட்டிவான தசாபுத்தி நடத்துட்டு இருந்துச்சுன்னாக்க இந்த கோச்சாரம் பாசிட்டிவாக வரையில் ரொம்ப பாசிட்டிவான விஷயங்கள் நடக்கும் நெகட்டிவான டைம் நடந்துட்டு இருக்குங்கிற பட்சத்தில் கோ கோச்சாரம் வந்து பாசிட்டிவாக வந்ததுன்னா பலன்கள் வந்து நியூட்ரலைஸ் ஆகிடும் இங்கேயும் நெகட்டிவாக இருக்குது கோச்சாரத்துலேயும் நெகட்டிவாக இருக்குன்னா தான் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துறதுக்கான அமைப்பு அது வந்து அஷ்டம சனி வந்த எல்லாத்துக்குமே நல்லா இல்லாமல் போயிடணும் அல்லது வந்து எட்டாம் இடத்துல ராகு நின்ன திசை நடத்துகிற எல்லாத்துக்குமே கெட்டு போயிடும்னு அர்த்தம் கிடையாது அப்படி இல்லை அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு கூட இதில் ஃபேஸ்புக்கு பதிவில் கூட ஒரு இடத்துல போட்டிருந்தேன் எட்டாம் இட ராகுல வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக ஒருத்தர் இருக்கார் அவருடைய ஜாதகத்தையும் எடுத்துக்கா எடுத்துக்காட்டு கொடுத்து வேற போட்டிருந்தேன் அஃப்கோர்ஸ் யூடியூப்பில் கூட அதை வீடியோவாக ட்ரை பண்ணுறேன் ஒன்று அடுத்தது வந்து உங்க அப்பாவுக்கும் சரியா வரல அப்படின்னு இருந்தீங்க இப்ப உங்க ரெண்டு பேருக்குமே எவ்வளவு வத்திய வயசு வித்தியாசம் இருக்கு சார் அது வண்டி மாடல் பழசு சார் அவருக்கு வேற பலன் உங்களுக்கு வேற பலன் சொல்லணும் பட் கும்பராசிங்க எல்லாம் பொதுவான பலன்கள் தானே சொல்லி ஆகணும் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் சரியா வரும் எனக்கு எங்க அப்பாவுக்கும் சரியா வர மாதிரி எங்க பலன் சொன்னா என்ன ஜோசியர் நீ அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காரு அதுவும் கரெக்டான கேள்விதான் நெவர் டில் எனி டூ நெவர் டில் எனி ஒன் டு வெயிட
ஆனால் கவர்மெண்ட் வந்து பின் வாங்க வச்சுருமே சார் நம்ம ஊக்கு வித்தோம்னா அது பின்ன வாங்க வச்சிடும் எனவே லேட் மேரேஜ் இஸ் ஆல்சோ காசிங் லாட் ப்ராப்ளம் விச் ஹேவ் பின் மெனி பீப்புள் லைஃப் பிளீஸ் அவாய்டு டெல்லிங் லேட் டு எனி ஒன் அவர் ஒரு அட்வைஸும் சொல்லிட்டார் அதாவது இனிமே யாருக்கும் வந்து கல்யாணத்தை லேட்டாக பண்ணுன்னு சொல்லாத வந்தாங்களா கல்யாணம் இப்போமே பண்ணுன்னு சொல்லு அது வந்து லேட் பண்ணுன்னு சொல்கிறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப தப்பாப்பா நானும் பொண்ணு தேடிக்கிட்டே இருக்கேன் செட்டா இல்லை அதுக்கு அடுத்த வரையில் கொடுத்துருக்காரு லாஸ்ட் மை லைஃப் அட் ஏஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி நைன் இருபத்தொம்பது வயசுலேயே என்னுடைய வாழ்க்கை இழந்துட்டு நிற்கிறேன் நான் அப்படின்னு சொல்லி வெறுப்பில் சொல்லியிருக்கார் இருபத்தொம்பது வயசில் வாழ்க்கை எல்லாம் ஒன்றும் இழக்கல சார் ஓடுற வாம்ப மிதிக்கிற வயசு சார் எத்தனை பேர் முப்பது வயசுக்கு மேலே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறவங்கெல்லாம் உண்டு அஃப்கோர்ஸ் அது வந்து கர்மா உங்களுடைய விதிப்படி என்ன நடக்கணுமோ அதான் நடந்தது நீங்கள் சொன்னீங்க ஓல்டன் டேஸில் வந்து எதுனா பாலிய விவாகம் அப்படிங்கிறது சைல்டு ஏஜ்லேயே வந்து கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சிட்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு டைம் சொன்னீங்க அவங்க என்ன சந்தோஷமாக பிழைக்கலையா அப்படின்னு கேட்டீங்க வாசுதந்தையா அப்போ பிள்ளைங்கள்லாம் வயசுக்கு வர ஏஜ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு வயசு பதினேழு வயசு பத்தொம்பது வயசுலலாம் வயசுக்கு வந்தாங்க உங்கள் பாட்டி எல்லாம் கேட்டு பாருங்க சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ பாருங்க பத்து வயசு பதினோரு வயசுல எல்லாம் பிள்ளைங்க வயசுக்கு வந்துடுறாங்க அப்படிங்கல அதுக்கேற்ற மாதிரி பல மாறுபாடுகள் வந்து கலாச்சாரத்தில் வந்திருக்கு கல்வியில் வந்திருக்கு அதே மாதிரி நம்மளுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையிலையும் வந்துருச்சு ஸோ அதனால் அந்த கல்யாண வயசு தள்ளிக்கிட்டே போயிடுச்சு போல இருக்கு எனவே கூடுமான வரைக்கும் நானும் இனிமேல் வந்து லேட் பண்ணாமல் மேரேஜ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற வார்த்தையை நானும் இன் இன்சிஸ்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நன்றி சார் இது ஜோக் இல்லை இருபத்தொம்போது ஸ்டில் சர்ச்சிங் மை பாத் பை பை சார்னு கொடுத்துட்டீங்க ரைட் ஓகே இதே வீடியோவில் இன்னொருத்தர் கேட்ட கேள்விக்கு அவரே கமெண்ட்டும் கொடுத்துருக்கிறார் எப்படி கொடுத்துருக்கிறாருனா அவருக்கு இவர் கார்த்திக் சொல்கிறார் ப்ரோ டோன்ட் வரி ஐயா சகோதரா கவலைப்படாத வீனஸ் டஸ் வீனஸ் டஸ் வில் பி சே சேலஞ்சிங் ஒன் டு யூ வீனஸ் டஸ் வில் பி சேலஞ்சிங் ஒன் டு யூ பி ஹாப்பி இன் லைஃப் அதாவது வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாக இரு வீணா அதுனா ஜ சுக்கரன்லாம் ஒன்றும் செஞ்சிடாது நெக்ஸ்ட்டு ஜூபிட்டர் டிரான்ஸிட் குட் ஒன் டு யூ அடுத்து வரக்கூடிய குரு பயிற்சி மிகச்சிறந்த ஒன்று உனக்கு ஹோப் ஜூபிட்டர் வில் லாட் பாசிட்டிவ் இன் லைஃப் உனக்கு குரு பயிற்சி வந்து நல்ல ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரப்போது ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் டோன்ட் பிலீவ் எனி அஸ்ட்ராலஜர் அஃப்கோர்ஸ் அவரே சொல்லிட்டார் குரு பயிற்சியை பற்றி சொல்லி வீணஸ் எல்லாம் ஒன்றும் பண்ணாதுன்னு சொல்லிட்டார் அப்போ நீங்களே ஜோசியம் சொல்லியிருக்கீங்க யூ ஆர் ஆல்சோ அன் அஸ்ட்ராலஜர் பட் ஸ்டில் யூ ஹவ் கிவிங் த கமெண்ட் ஆஸ் ப்ளீஸ் டோன்ட் பிலீவ் ஆஸ் எனி அஸ்ட்ராலஜர் பி ஹாப்பி ஃபைன் ரைட் பார்ட்னர் டு யூ மெனி Uh, marry any girl who likes life will be happy astrologer nowadays full money minded uh, every thursday go to temple and do pray at 20 minutes guru varai 6 to 7 am or 8 to uh, 9 pm appan solli kuduthundinga idukapramum guru varai la varum sir or naal la parava illa anyway உங்கள் கருத்தை கொடுத்ததுக்கு சரி அதாவது நீங்கள் வந்து இப்படி ஜோசியன் சொல்லியிருக்கையா ஏ வீனஸ் மெர்குரி எங்கே ஏலாம் பாருயா பார்த்துக்கிறோம்னு கேட்ட வரைக்கும் ஓகே இதில் என்ன ஒரு இதுனா இன்னொருத்தருக்கு ஐடியா சொல்கிறேன்னு இறங்குறீங்க பாருங்கள் அஃப்கோர்ஸ் ரைட் ஜோசியரை நம்பாதன்னு சொல்கிறதுங்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அதெல்லாம் கரெக்டு தேன் சொல்லலாம் ஆனால் இன்னொருத்தருக்கு அந்த அந்த மெட்டோட நிறுத்திட்டா பரவாயில்ல அவருக்கு நீங்களும் ஜோசியம் சொல்லியிருக்கீங்களே சார் அதனால் குடும்பான வரைக்கும் ஐ திங்க் யூ ஹவ் கெட்டிங் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் அபவுட் டிலைடு மேரேஜ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து உங்கள் மேரேஜுக்கான கரெக்டான டைம் கிடச்சிதுன்னா அல்லது வந்து மேரேஜ் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுடைய அஸ்ட்ராலாஜிக்கல் பெர்செப்ஷன் வந்து மாறும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து பார்ப்போம் எப்படி நடக்குதுன்னுட்டு மிக்க நன்றி கார்த்திக் அதே மாதிரி கூடுமான வரைக்கும் நீங்கள் உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள் நீங்கள் இன்னொருத்தருக்கு அட்வைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்கள தப்பாக மிஸ்டைரெக்ட் பண்ணிடக்கூடாது இல்லையா நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணலாம் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் சொன்னதே தான் நானும் சொல்கிறேன் ஜோசியர் எல்லாரும் மாற்றி மாற்றி விட்டுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அதே வேலையை நீங்களும் கிளம்பிட்டீங்களே அதனால் கூடுமான வரைக்கும் அடுத்தவங்களுக்கு ஜோசியம் சொல்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கருத்தை சொல்லுங்கள் எனக்கு அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மிக்க நன்றி கார்த்திக் அடுத்தது வந்து நடு ராத்திரி போஸ்ட்டு போட்டு தூக்கத்தில் தூக்கத்தை கெடுக்கிறீங்க பாஸ் அவர் சொல்லியிருக்கிறது ஒரு நண்பர் சொல்லியிருக்காரு பிரபா பார்த்தன் சொல்லியிருக்காரு எப்பா போஸ்டிங் போடுறது கால நேரம்லாம் கிடையாதா நான் அடிச்சாமத்திலே தான் போஸ்டிங் போடணுமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கீங்க அதே மாதிரி டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுத்துருந்தது நைன்டீன் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் பிஎம் ஃபீமேல் பார்ன் இன் சென்னை மை குரு இஸ் டெபிலிட்டேட்டட் இன் ஃபிஃப்த் ஹவுஸ்
அடுத்து ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க சார் யூ டோல்ட் அபோ வீடியோ சுக்கரன் இன் மீனம் அண்டு புதன் இன் கண்ணி திஸ் காம்பினேஷன் இஸ் நாட் பாசிபிள் சார் யூ டோல்டு ராங் நெற்றிக்கன் திறப்பினும் குற்றம் குற்றமே அங்கம் புழுதிவர் அருவாய் ரீவீசி சங்கதனை கீ கீ என அறியும் நக்கீரனோ என்கவி ஆராய்ந்து சொல்லத்தக்கவன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி நெற்றிக்கன் திறப்பினும் குற்றம் குற்றமேங்கிற பாயிண்ட் யூ டோல்டு ராங் சார் சூரியன் புதன் சுக்கரன் முக்கூட்டு கிரகம் சார் தென் புதன் இன் கண்ணி அண்டு சுக்கரன் இன் மீனம் ஹவு இஸ் இட் பாசிபிள் சார் கே டி சதீஷ் கே டி சதீஷ் சதீஷு உங்களுக்கு இப்படி ஜோசியம் தெரியணும்னு எனக்கு தெரியல இல்லை அஃப்கோர்ஸ் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் தான் முதல்லையே சொல்லிட்டேன் சாரியே சொல்லிட்டேன் எனவே அது வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக சொன்ன விஷயம் தானே இதை வர வேறு இல்லை ஆனால் நம்ம சொல்கிறத வந்து கவனமாக கேட்குறீங்க அப்படிங்கிறதையும் அதில் தப்பு இருந்தாலும் அப்படி சுண்டி விடுறீங்கிற மாதிரியான அந்த ஒரு விஷயமும் எனக்கு புரிஞ்சது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம்னே சொல்லலாம் இன்னும் கவனமாக சொல்லணும்னா எனவே அடுத்து இன்னொரு நண்பர் மிக்க நன்றி கே டி சதீஷ் அதாவது உண்மையிலேயே சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து எடுத்து காமிக்கக்கூடிய அந்த குறைகள்ங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் சரியா ஆற்றுப்படுத்துதல்னு சொல்லுவாங்க இதை எனவே வணக்கம் அண்ணா அடுத்த நண்பர் கொடுத்துருக்காரு யார் மை சேனல் அப்படின்னு முதல்ல பேரை போடுங்க அதாவது உங்கள் பேரை சொல்லி உங்கள் கமெண்ட் சொல்கிறதுங்கிறதே ஒரு தனி எதனை சொல்லுவாங்க தைரியம்னே கூட சொல்லலாம் அதனால் எத்தனையோ பேர் வீடியோவில் நேராக வந்து உட்காந்துட்டே பேசிகிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அப்படிங்கல நம்ம பேர் சொல்கிறதுக்கு என்ன எப்போவுமே அந்த அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் மட்டும் வச்சுக்காமல் பேரையே கொடுங்க ஆனால் நீங்கள் கொடுத்துருந்தது மை சேனல் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பே நேமில் கொடுத்துருக்கீங்க வணக்கம் அண்ணா எனது பெயர் தியாகு இந்தா வந்துட்டீங்க பரவாயில்ல பிரமாதமாக கொடுத்துட்டீங்க வெ நான் அதை பார்க்காம சொல்லிட்டேன் வெம்பு வாழ் விழுவாழ் பொய்யே மேல் விழுந்த அழுவாழ் பொய்யே தம்பலம் தின்பாழ் பொய்யே சாகிரேன் என்பாள் பொய்யே அம்பினும் கொடிய கண்ணால் ஆயிரம் சிந்தையாளை நம்பின வேர்களெல்லாம் நாயினும் கடையராவே அப்படின்னு விவேக சிந்தாமணியில் ஒரு பாட்டு இருக்கா சொல்லியிருந்திருக்கேன் ஏதோ ஒரு வீடியோவில் நீங்கள் அதை பிடிச்சிட்டீங்க என்ன கொடுத்துருக்கீங்கன்னா வெம்பு வாழ் விழுவாள் வெப்பு வாழ்னு எழுதிருக்கீங்க வெப்பு வாழ் இல்லை சார் வெம்பு வாழ் விழுவாழ் பொய்யே மேல் விழுந்த அழுவாள் பொய்யே தம்பலம் தின்பாழ் பொய்யேங்கிறதுல தம்பலம் தின்பாழ் பொய்யாவை பிராக்கெட் பண்ணி இதற்கு அர்த்தம் புரியவில்லை விளக்கவும் தம்பலம் தின்பாழ் பொய்யே அப்படின்னா வெத்தலை எல்லாம் போடுவாங்கல்ல வெத்தலை போட்டு மின்னுட்டே இருப்பாங்க அந்த வெத்தலை பாக்கு சுண்ணாம்பை எல்லாம் வச்சு மெல்றப்ப கடைசியில் வந்து அந்த வெத்தலை வந்து சக்கையா நிற்கும் அதுக்கு பேர் தான் தம்பலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த தம்பலத்தை வந்து கணவன் சாப்பிட்ட அந்த எச்சில் தம்பலத்தை வாங்கி அவ சாப்பிடுவான் மனைவி சாப்பிடுவான் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் அந்த சுண்ணாம்பை கரெக்டாக வச்சு போட தெரியாது முன்ன இருக்க காலங்களில் எல்லாம் வந்து அத்தை பிள்ளை மாமியம் பிள்ளை எல்லாம் வந்தாங்கனாக்க மாமனுக்கு அல்லது அத்தை எனக்கு வெத்தலை மடிச்சு கொடுக்குறேன்னு சுண்ணாம்பை நிறைய வச்சு தட்டி விட்டுட்டு போயிடுவாங்க அவன் ரெண்டு நாளைக்கு வாயை திறந்துக்கிட்டே சுற்றிட்டு இருக்க வேண்டியது என் பூரா பொண்ணாக போயிடுறேன் ஸோ அது அதுவும் மீறி இன்னொன்று அந்த வெத்தலை போடுற காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்ட்ரிக் இரிட்டேஷன் கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் இந்த கேஸ்ட்ரோ என்ட்ராலஜி ப்ராப்ளம் எதுவுமே வந்தது கிடையாது யாருக்கும் எந்த பெருசுகளுக்காவது எனக்கு எது கழிச்சிச்சு சாப்பிட்டு தூரம் அந்த எப்பம் புரோட்டா சாப்பிட்டு புரோட்டா எப்பமா வருதுன்றாங்கல்ல அதெல்லாம் கிடையாது யாருக்குமே அந்த மாதிரிலாம் வந்தது கிடையாது காரணம் வந்து நல்ல ஃபிசிக்கல் ஒர்க்கு அது இல்லாமல் அந்த சுண்ணாம்பை போடுறாங்க இல்லையா சுண்ணாம்பை போட்டு வெத்தலை பா கூட போட்டு மென்று சாப்பிட்றப்ப வந்து அந்த அமிலம் சுரக்கிறத இந்த காரம் போய் கரெக்ட் ஆக்கிறது எது கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு தானே சுண்ணாம்பு அப்ப கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு காரம் போய் உள்ள இருக்க அமிலத்தை மேனேஜ் பண்ணிடுது இப்ப நம்ம அதுக்கு பதிலாக நிறைய டைல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு அப்புறம் டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு அப்புறம் இன்னும் தண்ணியில ஓட்டி சாப்பிட்ற மாதிரி மருந்தெல்லாம் வேற வந்துருச்சு அதெல்லாம் தூக்கி போடுத்தி அந்த காரத்தை எடுத்துக்கிறமே தவிர வெத்தலை போடுறதுங்கிறதுல அப்படி ஒரு வசதி எல்லாம் இருந்தது தம்பலம்ங்கிறது அந்த வெத்தலை போடுறாங்க இல்லையா அது வந்து சிலருக்கு போட தெரியாது அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நல்லா போட்டு அதை கரெக்டான மிக்சிங்கில் போட்டு மென்று பிள்ளைக்கோ அல்லது வந்து மனைவிக்கோ கொடுப்பாங்க அவங்க வந்து அதை வாங்கி சாப்பிட்டாங்கன்னா இன்னும் டேஸ்டாக தான் இருக்கும் அது ஒன்று வந்து ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தருக்கு இருக்கிற அன்பு இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவங்களுக்கு அந்த மிக்சிங் கரெக்டாக தெரியும் அவங்க மிக்சிங் போட்டு அதை வச்சுருப்பாங்க அதை சாப்பிட்டு கொடுக்கறதுங்கிறது வந்து எல்லாரும் அதை வாங்கி சாப்பிட முடியுமா யோசிச்சு பாருங்க வாயில் போட்டு மென்று அதை மறுபடியும் துப்பி கொடுக்குறாங்கன்னா அதை வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிற முடியுமா எல்லாரும் சாப்பிட முடியாது ஆனால் பொம்பளை பிள்ளை சாப்பிடுவாங்கங்கிறான் அதை தான் சொல்கிறான் வெம்பு வாழ் விழுவாள் பொய்யே மேல் விழுந்தழு வெம்பு வாழ் விழுவாள் பொய்யன்னா நமக்கு ஒரு கஷ்டம்னா அப்படி விம்மி விம்மி அழுவாங்களாம் செத்துக்கிட்டு போயிட்டான்னா
வேல் விழியால் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல அது மாதிரி கூர்மையான விழி அம்பினும் கொடிய கண்ணால் ஆயிரம் சிந்தையாளை பல்லாயிரக்கணக்கான விதத்துல சிந்திக்க தெரிஞ்ச போம்பிளா பிள்ள ஆயிரம் சிந்தையாளை நம்பின வேர்கள் எல்லாம் நாயினும் கடையராமே இதே மாதிரி வேச நம்மளில் இன்னொரு பாட்டு இருக்கு ஆற்றையும் கொடுங்கூற்றையும் நம்பலாம் கோலமாம் அதை யானையை நம்பலாம் கொல்லும் கொல்லும் வேங்கை புலியையும் நம்பலாம் சேலை கட்டிய மாதரை நம்பினால் தெருவில் நின்று தயங்கி தவிப்பறேனா அதனால் சேலை கட்டிய மாதரை நம்பினால் அப்படின்னா இதை ஆலகால விஷத்தையும் நம்பலாம் ஆற்றையும் கொடுங்கூற்றையும் நம்பலாம் கோலமாம் அத யானையை நம்பலாம் கொல்லும் வேங்கை புலியையும் நம்பலாம் காலனார் விடு தூதரை நம்பலாம் கள்ளர் வேடர் மரவரை நம்பலாம் சேலை கட்டிய மாதரை நம்பினால் தெருவில் நின்று தயங்கி தவிப்பிற அப்படின்னா அக்கா வந்து என் சேலை கட்டியிருப்பாங்க அம்மா வந்து என் சேலை கட்டியிருப்பாங்க அப்போ நம்பக்கூடாதா அப்படின்னா அந்த இடத்துல தான் என் தமிழ் சும்மா விளாடுது அதாவது சேலை கட்டிய மாதரை அப்படின்னு படிக்கக்கூடாது செயல்விழி அகற்றிய மாதரை அப்படின்னு செயல்விழிங்கிறது கயல் கண் அப்படின்னு வாங்கல்ல அந்த மீன் போன்ற கண்கள் அப்போ ஒருத்தர் பார்த்து பேசுறப்ப அப்படி நேருக்கு நேராக ஃபேஸ் பார்த்து முகத்தை பார்த்து பேசணும் அந்த கண்ணை பார்த்து பேசணும் அப்போ நம்ம அவங்க முகத்தை பார்த்து பேசுறப்ப அவங்களுடைய கண்ணு வந்து கீழ் நோக்கி தா தாழ்ந்து போனாலோ மேல் நோக்கி உயர்ந்து போனாலோ அல்லது கவனத்தை திருப்புற மாதிரி லெப்ட்ல திரும்பி ரைட்ல திரும்பி அங்கிட்டு இங்கிட்டு பெராக் பார்த்துக்கிட்டே பேசிக்கிருக்காக சிலர் வந்து காலில் இப்படி பார்த்துக்கிட்டே கோடு ஓட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்கல்ல அது மாதிரியான வேலை இப்பெல்லாம் யாரும் அப்படிலாம் வைக்கப்பட்டுக்கிறது இல்லை அப்படி இருந்தாலும் ஆஹ் இப்பவும் அந்த கண் பார்வைங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் செயல்விழி அகற்றிய மாதரை நம்பினால் தன்னுடைய கண் பார்வையை வந்து நேருக்கு நேரம் முகத்துக்கு முகம் பார்த்து பேசாம அப்படி மாத்தி பேசினாங்கன்னா அவங்கள நம்ப கூடாது எப்ப நம்ப கூடாது ஆஹ் ஆற்றையும் கொடும் கூற்றையும் நம்பலாம் ஆத்துல வந்து எவ்வளவு தண்ணி வருதுன்னு தெரியாது இறங்கி போனா கடந்துருவோமா கடக்க மாட்டோமான்னு தெரியாது புது ஆறா இருந்தா இறங்கவும் முடியாது நம்ம புதுசா அந்த ஆத்த கடந்து போறதுன்னா அப்போ அந்த ஆத்த கூட நம்பி இறங்கிடலாம் ஆற்றையும் கொடும் கூற்றையும் நம்பலாம் எத்தந்தண்டி சுழி காத்தா இருந்தா கூட நடுவுல உயரலாம் யான்றான் கொடும் கூற்றையும் நான் கோலமா மத யானையை நம்பலாம் மதம் பிடிச்சு ஓடிட்டு வர்ற யானைய கூட நம்பலாம் கொல்லும் வேங்கை புலியையும் நம்பலாம் அடுத்தவர்களை பார்த்ததும் கொண்ணு அடிச்சு சாப்பிடக்கூடிய புலிய கூட நம்பலாம் காலனார் விடு தூதரை நம்பலாம் எம்மை விட்ட தூதரை கூட நம்பி கூட போயிடலாம் கள்ளர் வேடர் மரவரை நம்பலாம் அந்த அதாவது பிற பொருளை பறிக்கக்கூடிய கள்ளர்களையும் வேடர்களையும் மரவர்களையும் கூட நம்பலாம் கா காலனார் விடு தூதரை நம்பலாம் கள்ளர் வேடர் மரவரை நம்பலாம் சேலை கட்டிய மாதரை நம்பினால் அதுதான் செயல்விழி அகற்றிய மாதரை நம்பினால் தெருவில் நின்று தயங்கி தவிப்பறைய அப்படின்னா இது மாதிரி நிறையா பாட்டு இருக்கு விவேகசந்தாமணியை படித்தா ரொம்ப பிரமாதமாக போகும் சரியா சரி அது ஒரு வகை இருக்கட்டும் இதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்கன்னா இதை கிளப்பி விட்டுட்டு அடுத்து வந்து கேட்டிருக்கீங்க எனக்கு அரசு வேலை கிடைக்குமா எனக்கு காதல் திருமணத்திற்கு வாய்ப்புள்ளதா எனது ஜாதகத்தில் குரு உச்சம் சனி ஆட்சி ஆனால் இருவரும் அம்சத்தில் நீசம் இவர்களின் உண்மையான பலம் என்ன எனக்கு வரும் வருடம் ஏழரை சனி ஆரம்பமாக உள்ளதால் திருமணம் தடை ஏற்படுமா இதெல்லாம் கேட்டிருக்கீங்க இம்பட்டுக்கு நான் பதில் சொன்னேன்னா அது வந்து என்ன சொல்றது ஏருக்கு மாற டைம் ஆகி போயிரும் அதனால ஏதாவது ஒரு கொஷினுக்கு பதில் சொல்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோமா அதே உங்க ஜாதகத்தை நான் எடுத்து வைக்கல இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணுவோமே அதாவது தொண்ணூத்தி ஒன்று ஜூலை மூணு ஆமாம் தொண்ணூற்றி ஒன்று ஜூலை மூணாம் தேதி இரவு ஏழு பத்து ஊர் சென்னை உங்களுக்கு என்ன சொல்லுது ஆனால் தமிழில் கேட்டதுனால கிளப்பிட்ட மாதிரி ஆகிப்போச்சாப்பாயே புரட்டாதி நட்சத்திரம் கும்பராசி தனுசு லக்னம்ப்பா புதன் தசையில் கேது புத்தி நடக்குது புதன் வந்து ஏழுக்கு அதிபதி எட்டில் போய் நிற்கிறாரு கூட லக்னாதிபதி நிற்கிறாரு கூட செவ்வாய் நிற்கிறாரு கூட வந்து குரு உச்சம் பெற்ற நிலையில் புதன் செவ்வாய் மூணு பேரும் எட்டில் நிற்கிறாங்க இப்போ கேள்வி என்ன கேட்டிருந்தீங்க அதாவது குரு ஸ்ட்ராங்காக இருக்காரா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க குரு வந்து ஆயில்ய நட்சத்திரம் காலில் உட்காந்து அந்த புதன் கூடவே உட்காந்துருக்கிறார் இது நவாம்சத்தில் வந்து குரு நீசமாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கிறாரு அவர் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காரா இல்லையாங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கிறலாமே எப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் பிறந்திருக்கீங்க நீங்கள் பிறந்த உடனே குரு தர்சன் நடந்திருக்கு அது ஒரு அஞ்சு வருஷம் நடந்திருக்கு அந்த குரு நீசமாக இருக்கார் எது இதில் உச்சமாகி ராசி கட்டத்தில் உச்சமாகி அம்ச கட்டத்தில் நீசம் ஆயிட்டார் அப்போ லக்னாதிபதி நீசம் நாலாம் இடத்த அதிபதி நீசம் அப்போ நாலாம் இடத்த அதிபதி நீசம்னா உடம்பு சரியெல்லாம் போயிருக்கணும் லக்னாதிபதி நீசம்னா ஆலை இல்லாமல் போயிருக்கணும்ல அதுவும் குரு தசையே நடந்திருக்குல்ல அஞ்சு வயசு வரைக்கும் நடந்திருக்குல்ல அஞ்சு வருஷம் நாலு மாதம் வரைக்கும் அப்போ அஞ்சு வருஷம் நாலு மாதத்தை கடந்து வந்துட்டீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் ஆயுள் நல்லா இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் ஸோ உங்க
வளம்பெறும் லக்கினாதி வன்மையா யாட்சி உச்சம் கலங்கரும் பொன்னன் புந்தி கருத்துடன் நெருகன் நோக்கில் அலம்பெரும் அஷ்டமாதி அசைவிலாத ஆட்சி பெற்ற அலம்பெரும் அஷ்டமாதி அசைவிலாத உச்சம் பெற்றால் இலங்கிய முனியே கேடா இவனுக்கு ஆயுள் நூறுன்றான் ஸோ ஆயுஸ் எல்லாம் நல்லா தாங்க இருக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை குரு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார் சரி இன்னொரு கொஸ்டினுக்கு பதில் சொல்லிடுறேன் சனிக்கும் கேட்டிருந்தீங்க சனி ரெண்டாம் பாவத்தில் ஆட்சி அந்த பக்கம் வந்து நீசமா அதனை நீசம் பெற்று நிற்கிறார் நீசமான ஒரு வக்ரம் ஆயிட்டாரப்பா நீசமாய் கொள்ளும் வக்ர நிலையினில் நிற்கும் காலை ஆட்சிக்கு மேலாய் உச்சம் அடைந்திடும் பலனை கொள்ளும் சூட்சுமம் அறிந்து மற்ற சுபர்நிலை தெரிந்து தக்க மாட்சிமையோடு குருவை மதித்துமே பலனை கூறினார் அவர் வக்ரம் ஆயிட்டார் அதனால் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ சனியும் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கார் குருவும் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கார் போத் அப்புறம் இது மிச்ச ஜா இந்த கொஸ்டினுக்கும் பதில் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம்னா உங்களுக்கு மட்டும் சொல்கிற மாதிரி ஆகிடும் எனவே மிக்க நன்றி மை சேனல் அடுத்து வந்து குளில் குமரேசன் குளில் குமரேசன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் ஒருவர் கோயில் கட்ட வேண்டுமானால் ஜாதக அமைப்பு எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் எந்த தசை புத்தியில் அது நிறைவேறும் எவ்வளவு பெரிய கோயிலாக இருக்கும் இது எப்படின்னா கோவில் கட்டுறதுங்கிறது வந்து குரு கேது இந்த ரெண்டு கிரகம் நல்ல நிலைமையில் இருக்கிறவங்களுக்கு கோயில் கட்ட முடியும் கேது வந்து பன்னிரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுங்கிறது அல்லது அஞ்சாம் இடத்துல குரு அஞ்சாம் இடத்துல பன்னிரெண்டாம் இடத்துல ஒன்பதாம் இடத்துல இருக்கிறதுங்கிறது அல்லது ஒன்பது அஞ்சு பன்னிரெண்டில் உட்காந்துருக்கக்கூடிய கேதுவை குரு பார்க்குறதுங்கிறது மோஸ்ட்லி குரு வந்து அஞ்சு ஒன்பது குண்டானவனா வர்றதுங்கிறது அல்லது லக்னாதிபதியாக வர்றது இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் கோவில் கட்டுறதுக்கான அமைப்பு வரும் ஏன்னா ஒரே ஒரு பேராமீட்டரை மட்டும் வச்சு சொல்கிறது இல்லை இந்த கோயில் கட்டுற விஷயம் வீடு கட்டுறதே ஒருத்தனுக்கு வீடு வேறு கிடச்ச மாதிரி எல்லாம் பட்டுன்லாம் கட்டிட முடியாது அவங்களுக்கான அந்த தசாவுத்தி வந்துமே இழுத்து பிடிச்சி கட்டுறவங்கெல்லாம் எத்தனையோ வயிறு உண்டு இது நீங்கள் கேட்குறது கோயில் கட்டுறது ஸோ கோ கோயில் கட்டுறதுக்கு நிறைய பேராமீட்டர் இருக்கும் அந்த வகையில் வந்து குரு கேதுவனுடைய அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் அவங்க ஆறட்டு பன்னெண்டில் மறையக்கூடாதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி இருந்தாலே வந்து கோவில் கட்டுறதுக்கான அமைப்பு வந்து சேர்ந்துடும் அது எவ்வளவு பெரிய கோயிலாகி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த குரு உச்சமாயிருக்காரா நீசமாயிருக்காரா பகை பெற்றிருக்காரா பாவ கிரகத்தோடு சேர்ந்துருக்காரா பாவ கிரகத்தை பார்த்துருக்கிறாரா கேதுவனுடைய நிலை என்ன கேதுவுக்கு கால் கொடுத்தவன் நல்லா இருக்கானா கேதுவுக்கு வீடு கொடுத்தவர் வந்து தனக்கு கேந்திரத்திலேயோ திரிகோணத்திலேயோ உட்காந்துருக்காரா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வரும் இதை வச்சு தான் அந்த கோயில் வந்து எவ்வளோ பெரிய கோயிலாக வரும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு இப்போ இது எப்படி இருக்குன்னா நீங்கள் கேட்டிருக்க கேள்வி வந்து சாம்பார் வைக்க பருப்பு இருந்தால் போதுமா அப்படின்னா இருந்தால் போதும் ஆனால் பருப்பு மட்டுமே பத்தாது பாக்கி ஜாமானம்லாம் வேணும்ல அது மாதிரி ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் சொல்லி ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாது இது இப்படி இருந்தால் சோப்பு கலரில் இருந்தால் அது நில் என்ற அர்த்தம் அப்படி சொல்ல முடியாது பச்சை கலரில் இருந்தால் போ என்ற அர்த்தம் அப்படி இதில் நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு சொல்ல முடியாது மொத்தத்தில் குருவும் கேதுவும் பவர்ஃபுல்லாக இருந்தால் நிச்சயமாக வந்து நல்ல நிலைமைக்கு வரும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு உண்டு அடுத்து ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க விசாலாட்சி பழனியப்பன் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கவி பாடினால் உன் மனது மாறுமோ என் மீது கருணை வருமோ எவர் மூல மணிகினால் யான் செய்யும் விண்ணப்பம் எளிதாக நிறைவேறுமோ மனம் உருகிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எப்படியோ சார் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு டைப் இன் தமிழ் சார் ஐ ஹவ் பீன் ஆஸ்கிங் சோ மெனி டைம்ஸ் ரிகார்டிங் மை சன்ஸ் மேரேஜ் பிளீஸ் ரிப்ளை மை சன்ஸ் டேட் ஆஃப் பர்த் நைன்டீன் ஜனவரி டுவெண்ட்டி எயிட் த்ரீ பிஎம் மதுரை ப்ளீஸ் ஆன்சர் மீ வெதர் ஹி வில் கெட் மேரீட் வென் ஹவு வில் பி ஹிஸ் மேரீட் லைஃப் will our relatives help us since i am a single parent sir please reply i am scared about this dosham enna doshatha vachu scared a irukinga mothathila single parent appdinu oru vaartha sonninga illaya sir eduthuruvom 88 january 28 1988 january 28 rohini nachathram rishabha rasi miduna lagna இப்போ இவருக்கு நடந்துட்டு இருக்கிறது ராகு தசையில் சந்திர ஊற்றி நடந்துட்டுருக்கு ராகு லக்னத்துக்கு பத்தில் சந்திரை உட்காந்துருக்கிறது ரெண்டு கதிவதி அவர் போய் பன்னிரெண்டில் நிற்கிறார் அடுத்து செவ்வாய் சந்திரை ரோகிணி நட்சத்திரம் சாரம் செவ்வாய் உட்காந்துருக்கிறது கேட்டை புதனுடைய சாரத்தில் வந்து நிற்கிறார் ராகு தசை செவ்வாய் ஊற்றி யாருக்கும் நல்லா இருக்காது அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் உண்டு ஆனால் அந்த ராகு தசை செவ்வாய் ஊற்றி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஏப்ரலில் ஆரம்பித்து ரெண்டாயிரத்தி மே மாதம் வரைக்கும் நடக்குது இந்த ராகு தசை செவ்வாய் ஊற்றியில் உங்கள் பையனுக்கு கல்யாணம் ஆகிடும் செத்தானா ஏன் ராகு செவ்வாயில் கல்யாணம் ஆகுது அப்படின்னா செவ்வாய் ஆட்சி பெற்ற நிலையில் ஆறாம் இடத்துல நிற்கிறார் அவர் பதினொன்று கதிபதி ராகு வந்து ஆட்சி பெற்ற குருவோட பத்தாம் இடத்துல வலுவாக நிற்கிறார் ஸோ பொருளாதாரத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் ஜெயிக்கக்கூடிய ஜாதகா
ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி ஆரம்பிச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது மே மாதம் பதிமூணாம் தேதி முடியுது அதுக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு பையனுக்கான திருமண காலங்கிறது வந்துடும் கல்யாணம் முடிஞ்சிடும் சரியா மிக்க நன்றி விஷாலாட்சி பழனியப்பன் அதில் இன்னொன்று கேட்டிருந்தீங்களே ஏதாவது சொந்த வந்தமெல்லாம் உதவி பண்ணு ஆகலாம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க நீங்கள் எத்தனை சொந்த வந்ததுக்குமா போய் உதவி பண்ணியிருக்கிறீங்க எத்தனை கல்யாணத்துக்கு போய் முன்னுக்க நின்றுருக்கீங்க எத்தனை வக்கம் போயிருக்கீங்க வந்திருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கும் வரும் அளந்த வள்ளத்தை ஆண்டவன் அட்டாலியில் வச்சுருப்பேன் திருப்பி எடுத்து அளந்து விட்டுருவேன்னு வாங்கல்ல அதனால தான் கர்மாவை அனுபவிக்கிறோங்கிறான் பேற்றை தவம் சற்றும் இல்லாத என்னை பிரபஞ்சம் எனும் சேற்றை கழைய வழிவிட்டவா செஞ்சடா அடாவி மேல் ஆற்றை பணியை இதழியை தும்பையை அம்புலியின் கீற்றை புனைந்த பெருமான் குமாரன் கிருபாகரனேங்கிறது வந்து கந்தர் அலங்காரம் எனவே கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கும் சொந்த பந்தம்லாம் வருவாங்க அடுத்தது ஜோதிட சூப்பர் ஸ்டார் உலக நாயகர் சின்ராஸ் அவர்களுக்கு வணக்கம் எப்படி பில்ட் அப்பு அப்படியே மெல்ட் ஆயிரவனா ஊரில் உள்ள அம்புட்டு சோசியரும் சுவாமி சீனிவாசன் உட்பட ஜூலை மாதம் முதலே குறுப்பயிற்சி பலன் போட்டிருக்கிறார்கள் குறுப்பயிற்சி நாளையே வரப்போகிறதே உங்களுடைய வீடியோக்கள் இன்னும் வரவில்லையே உங்களுக்கு மட்டும் ஒரு நாளைக்கு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரமாக கடவுள் கொடுக்க வேண்டும் திருக்கணிதத்திற்கு வாக்கியத்திற்கு லக்கணத்திற்கு ராசிக்கு என பலர் குறுப்பயிற்சி பலன் தந்திருக்கிறார்கள் வாக்கியப்படி தான் உங்கள் பலன் வரப்போகிறது உங்களின் தீர்ப்புக்காக காத்திருக்கின்றோம் காத்திருந்து செல்ஃபியோடு விடைபெற்ற உங்கள் ரசிகன் இவன் ஆத்தூரான் மீண்டும் வருவேன் சந்திக்க ஏழு கடல் ஏழு மலை தாண்டி இருந்தாலும் படையெடுத்து நிறைய சொந்த கேள்விக்கு விடை வேண்டி நன்றி மகிழ்ச்சி படித்ததற்கு குறைந்த படிப்பால் எழுத்தில் கருத்தில் பிழைகிருப்பின் மன்னிக்கும் சாட்டையா சொல்லட் நம்பரில் இருக்கு எல்லா பேரும் கலையும் போயிட்டாயா பர்சலாம் போயிடுச்சு நீ மட்டும் என்ன இன்னமும் ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் உட்காந்துருக்க அப்படின்ற மாதிரி அப்படி இல்லை ஆஹா இவர் பேரை எடுத்து வைக்காம விட்டனே சாரி சார் ஆத்தூரான்கிற பேரோடைய நிறுத்திக்கிறோம் பேரை வந்து சேர்த்து எடுத்து வைக்கலை காப்பி பேனெல்லாம் விட்டு போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எனிவே நீங்கள் கொடுத்துருந்தது வந்து உங்களுடைய மெயின் கான்செப்ட் வந்து குரு பயிற்சி அஃப்கோர்ஸ் குரு பயிற்சி வந்தாச்சு இந்த வெள்ளிக்கிழமை வர்ற வெள்ளிக்கிழமை இந்த ஆனேமா இந்த வீடியோவோட சேர்ந்துமே அதுவே வெளியே வந்துடும் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு இருக்குது வரட்டும் நம்மளது வந்து பைய பாராம் போட்டுக்கிறோமே அதாவது குரு பயிற்சிங்கிறது ஒரு வருஷம் அது இந்த குரு பயிற்சி வந்து அடுத்த குரு பயிற்சி வரைக்கும் தானே அதனால் அந்த அந்த காலத்தை நெருங்கி போட்டால் தானே கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அப்படியே விட்டாச்சு எனவே இப்போ வந்துடும் குரு பயிற்சி மிக்க நன்றி இது மாதிரி நிறையா குரு பயிற்சியை பற்றி கேட்டிருந்தாங்க நம்மளுடைய குரு பயிற்சி வீடியோவும் இப்போ பப்ளிஷ் ஆகிருக்கும் பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட இப்படியே பேசிக்கிட்டே போனோம்னா நமக்கு நேரம் நிறைய ஆகியிருக்கும் அதனால் மீண்டும் இன்னொரு கமெண்ட்ஸ் ரிப்ளை வீடியோவில் நம்ம நேயர்களை சந்திக்கிறேன் நமது நேயர்கள் ஆள் போல் தலைதலைத்து அருகது போல் வேறு ஒன்றி மூங்கில் போல் கிளைகளைத்து முடியாமல் வாழ்ந்திருக்க வாழ்கவன வாழ்த்தி அமைகிறேன் வணக்கம்